வணக்கம் நான் பிரபு இந்த டியூட்டோரியலில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி விசிட்டிங் கார்ட் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக விசிட்டிங் கார்ட் வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டர் இன் டிசைனில் தான் செய்கிறது ஆனால் இந்த விசிட்டிங் கார்ட் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் செய்யப்பட்டிருக்குது ஏன்னு சொன்னால் பரவலாக பல பேருக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருக்கு ஃபோட்டோஷாப்பை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு விசிட்டிங் கார்டை செய்யலாம்ன்றது இந்த டியூட்டோரியலில் பார்க்கலாம் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போகிறேன் ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதில் வித் சைஸ் வந்து எண்பத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் ஹைட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் விசிட்டிங் கார்டு இந்த சைஸ் இதை நீங்கள் மாத்திரம்னா மாற்றலாம் உங்கள்ட ப்ரிண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெசல்யூஷன் வந்து எப்போவுமே முந்நூறுவா இருக்கணும் என்னடா ப்ரிண்டுக்கு முந்நூறு வேணும் எழுபத்தி ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்காது கலர் மூட் வந்து ஆர்ஜிபி இருக்கலாம் இல்லை ஆர்ஜிபி இருந்தால் அது வெப்புக்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அதால் சிஎம்பைக்கு போட்டுக்கொள்ளணும் சிஎம்பைக்கு போட்டிருக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த ஃபைல் சைஸ் இது இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இதை லொக் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு இந்த வெள்ளை இல்லாமல் கொஞ்சம் கிரே கலர் கொடுத்துட்டு ஓல்ட்டோட பேக் ஸ்பேஸை மத்திய ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இதுதான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற ஏரியா ஆனால் பிரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த பிரிண்ட் மிஷின் வெட்டும் போது கொஞ்சம் இட வழி வெளியில் போகிறதுக்கு சா சான்ஸ் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் இறக்கப்பட்ட முன்னா நாங்கள் செய்த இடம் வெட்டுப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த ப்ரிண்டுக்கு வெட்டக்கூடிய இடமும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதால நாங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கொள்ளணும் அது எப்படி போடுறோம்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஸன்ட் இருக்குது இந்த கன்வர்ஸ் சைஸை வந்து நீங்கள் கூட்டிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஓல்ட் சிஎம்எத்தையும் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நாங்கள் போட்டிருந்தனாங்கள் நாங்கள் வந்து மூன்று மில்லிமீட்டர் வந்து வெளியில் கொடுத்துக்கொள்ள வேணும் நார்மலாக ரெண்டுலேருந்து மூணு இருக்கும் சில ப்ரிண்டர்ஸ் வந்து அஞ்சு கப்பினம் அவங்களா நீங்கள் மூணு கொடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அப்புறம் என்ன சரின்னா எண்பத்தெட்டு அதோட மூன்று கூட்டி எண்பத்தி அஞ்சு அதோட மூன்று கூட்டி எண்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சோட மூன்று கூட்டி ஐம்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நான் ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வாஸ் வெளியில் வந்திருக்கு நான் ஒரு இன்னொரு லேயரை போட்டுட்டு அது அந்த லேயரை கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு வந்து நான் கண்ட்ரோலோட பெக்ஸ்பேஸ் அமர்த்தி இந்த கீழே இருந்த பிளாக் கலரை கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற ஏரியா இப்போ இது வந்து கட் பண்ண போகிற இடம் இந்த இடத்துல இருக்கு கொஞ்சம் வெளியில் கட் பண்ணினாலும் அந்த இடம் வந்து எங்களுக்கு பெருசாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு இடம் வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக இதுக்கு உள்ளேயும் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இட வழி விட வேணும் ஏன்னா இதில் தான் வெட்ட போயிடும் சில மிஷின் வந்து உள்ளுக்கும் வெட்டுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அதையும் தவிர்த்து கொள்வதுக்காண்டி உள்ளுக்கும் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கொள்ளணும் அது போடுறதுக்கும் பல முறை இருக்குது நான் சூஸ் பண்ணுற முறை உங்களை சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ இன்னொரு லேயரை போட்டுக்கொள்கிறேன் போட்டுட்டு இந்த பாக்ஸை எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் இந்த ஆப்ஷன் வரும் இதன்படி நாங்கள் வித் வந்து எண்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் அப்போ அதிலிருந்து மூணு மில்லிமீட்டர் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறேன் எண்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் ரெண்டு அதே நேரம் ஹைட்டை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் ரெண்டு போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ ஓகே பண்ணுறேன் இதுதான் அந்த ஆப்ஷன் இதன் கலரை எம் வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் மாற்றுறதுக்கு இதில் இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணினா அதன் கலரை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் இது மாற்றிட்டு இதை வந்து நான் சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ இது சென்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் சென்டர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணாருனா இதில் நீங்கள் அசைச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த நான் ரோஸ் கலர் கோடு வந்து தெரிஞ்சிருக்குது அது வந்து நாங்கள் சென்டராக இருக்கிறோம்ன்றதை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வளோ வந்து அந்த சென்ட் ஒரு ஃபைல தொடங்குறக்கூடிய முறை இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன் இதுக்கும் இதில் வந்து இந்த ஆப்ஷனெல்லாம் பாவிச்சு கொள்கிறேன் ரூலரை கொண்டு வந்து போடுறேன் இது போடுறது எப்படின்றத முந்தின ட்விட்டரில் பார்த்துருந்ததால இதில் வந்து நான் விரிவாக சொல்லி கொண்டிருக்கேல இப்போ வந்து அடுத்து தான் என்ன செய்யணுன்னா இந்த கடைசி லேயரை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து நான் ஒரு ஆர்ட் போர்டாக மாற்றி கொள்கிறேன் இதை வந்து ஃப்ரண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ என்னென்னா நாங்கள் இங்கே விசிட்டிங் கார்டுனா ரெண்டு சைட் இருக்கு ஒன்று ஃப்ரண்ட் ஒன்று பேக் அப்போ நாங்கள் பேக்கும் செய்யணும் அப்புறம் நான் இந்த செய்யணா இந்த இது வந்து ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒர்க் ஏரியா அதை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் பேக்குன்ட்டு பேர் மாற்றிக்கொள்கிறேன் இதுக்க
இது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இப்படி எடுத்து நான் நண்டு எந்த ஹெச்டிஎம்எல் ட்யூட்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எனக்கு இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி எடுத்துருந்தேன் நான் நண்டு இப்போ இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் போட்டு கொள்கிறேன் இப்போ என்ன வேக் ஏரியா இதுதான் இந்த லேயர்கள் வந்து இருக்கட்டும் அதை நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃப்ரண்ட் பேஜை தான் செய்ய போகிறேன் இந்த மூணு லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலோட ஜியை மாற்றி அதை வந்து நான் கைடு என்று போட்டு கொள்கிறேன் எங்களுக்கு கைடாக இருக்க போகிறது அது மட்டும்தான் அப்போ அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு லேயர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் தான் நாங்கள் செய்திறங்க போகிறோம் அப்போ அதில் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் இப்போ அங்கே காப்பி பண்ணியிருந்த கலராக கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இல்லாடி இதில் நீங்கள் பார்த்து கொடுத்துக்கொள்ள நான் அந்த எக்ஸாக்டாக அந்த கலர் எடுக்கிறதுக்காண்டி அதை காப்பி பண்ணி போட்டிருந்தேன் அது வந்து ஆர்ஜிபி கலர் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுது அதனால் கொஞ்சம் நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இது என்ட்ட ஃப்ரண்ட் பக்கமாகவும் இது வந்து பேக் சைட் ஆகும் இருக்கும் போது அப்போ நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து என்ன லோகோ வேற ஒன்று முன்னு விரும்புகிறேன் அப்போ என்ன சொல்லி நான் ஏற்கனவே லோகோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அந்த லோகோவை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுக்கொள்கிறேன் லோகோவுக்கு பிறகு வந்து அந்த சைட் இந்த பேர் வேற ஒன்று முன்னு விரும்புகிறேன் அப்போ என்ன சார் என்ற லோகோ இங்கே வச்சுட்டு அதில் பேர் எழுதி கொள்கிறேன் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சைட்டில் இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ அதே ஃபோன் தான் நான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏனென்றால் அப்போ தான் வந்து ஒரு லோ ஒரு விசிட்டிங் கார்டு நாங்கள் எப்போவுமே விசிட்டிங் கார்டு செய்யும்போது ஒரு பிராண்டிங்காக இருக்கணுன்றது முக்கியம் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்து கொள்கிறேன் பிரபு டாட் காம் எழுதுகிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபோன் இந்த சைஸை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இந்த விடயங்கள் வந்து நாங்கள் எப்பயும் பார்த்துருந்ததால் இதை கொஞ்சம் விரைவாக பார்த்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு இப்படி போட்டிருக்குன்னு வெறும் சிம்பிளாக விட்டுருக்குறேன் எனக்கு இப்படி தான் விருப்பம் பண்ணுறதால இப்படி விட்டுருக்குறேன் அதோட இந்த சைட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த சைட்டை வந்து அது ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுறதால நான் அப்படியே விட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக வந்து டெலிஃபோன் நம்பர் பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து போடணும் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வரேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து இதில் போட்டிருந்தேன் அந்த பேக்ரவுண்டை வெட் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதுக்கு காப்பி பண்ணி இந்த பேக்குக்கு வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அந்த மூன்று ஆப்ஷன் போட்டிருந்தாங்களோ அப்போ நான் அதை மூன்றையும் செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கைடு என்று சொல்லி இந்த குரூப் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து நான் இது விரிவாக காட்சி கொண்டிருக்கேன் ஏனென்றா அதை ஏற்கனவே பார்த்துருந்தது அதோட இந்த ட்யூட்டரில் நான் அதை காட்சி கொண்டு இருந்தேன்டா நேரம் வந்து கொஞ்சம் கூட பிடிக்கும் பண்ணுறதால நான் அதை பற்றி பார்க்கல உங்களுக்கு விளங்கிறேன் சொன்னால் இந்த முந்திர ட்யூட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் தான் வந்து நாங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர் அதெல்லாம் போட போகிறேன் அது எப்படி போடுறேன்னு சொன்னால் அதுவும் இதே மாதிரி தான் நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டை கொண்டு வந்து காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கொள்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த ஃபோனோட கலராக வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் இந்த கலருக்கு அதுக்கு வந்து எப்படி மாற்றுறேன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோன் ஆப்ஷனில் வந்து இந்த கலரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலரை செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இதில் நான் ஃபோன் நம்பர் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் போட போகிறேன் அந்த விலையத்தை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை நான் போட்டுக்கொண்டிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது டெலிஃபோன் நம்பர் இது இமெயில் இது வந்து நான் அங்கே இருக்கிறேன்னு சொல்லி இப்போ இதில் வந்து நான் சில ஆப்ஷன் போடலாம் இருக்கிறேன் இப்போ வெப்சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் நான் ஒரு ஐக்கன் போடையில் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஐக்கன் போடலாம் இருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ஃப்ளட்டிக்கர் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் போகிறேன் அதில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன செய்யணும்டா முதல்ல வந்து ஃபோன் ஐக்கன் தான் தேவை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்டா ஃபோன் ஒன்று அடிக்கிறேன் இது வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனாக இருந்தாலும் நான் இப்போ ஒரு ஃபோன் நம்பர் மட்டும் தான் போட போகிறேன் அதால் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் இபிஎஸ் பிஎன்ஜி எஸ்விஜி இந்த மூணுலேயும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிஎஸ்பியும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் வந்து இப்போ இபிஎஸ்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஏனெண்டா அந்த குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கூடவாக இருக்குன்றதால் அப்போ இபிஎஸ்ஸை வந்து நாங்கள் நார்மல் இலிஸ்ட்ரேட்டரில் ஓப்பன் பண்ணலாம் டிரெக்டாக அவங்க வந்து இங்கே போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்படி போட்டுட்டு அதோட சைஸை மாற்றிக்கொள்கிறேன் எனக்கு தேவையான அளவில் அதே மாதிரி இதுகளுக்கு வந்து நான் ஐக்கன்ஸாக போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஐக்கன் எல்லாம் போட்டு முடிஞ்சுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஒரு பிளாங்காக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு
செட்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கிறத இதில் இருந்து ஓல்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஆப்ஷனும் இதுக்குள்ளே காட்டும் இதில் இருந்து ஒரு முக்கோண வடிவமைப்பு எடுத்து அதில் போட்டுக்கொள்ள போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்கோணம் இருக்குது அப்போ இந்த முக்கோணத்தை வந்து நான் இங்கே போட்டுக்கொள்ளணும் இப்படி இது இந்த கொண்டோட டீயை மாற்றி இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி அதே நேரம் கொஞ்சம் வந்து உள்ளுக்கு இப்படி போட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனெண்டா அது வந்து சரியான முக்கோணமாக நான் போட்டிருக்கேன் இல்லை இந்த சைட்லேயும் அதை நான் இப்படி மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் இமேஜ் கொண்டு போகிறோம் இமேஜ் கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து இப்படி கொண்டு வரது ஏற்கனவே பார்த்துருந்தேன் இப்போதைக்கு நான் இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கல இதில் போய் ஒரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வரேன் இந்த இமேஜை ட்ரக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து இதில் எப்படி போட்டுக்கொள்கிறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கடை அந்த ஷேப் போட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ் இருக்குது ரெண்டுக்கு முடியல வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணி இங்கே ஓல்ட் டமத்துக்குன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஷேப்புக்குள்ளே அந்த இமேஜ் போயிருக்கு இதுகள் வந்து இருக்கே நாங்கள் மாஸ்க் எப்படி போடுறது பார்த்துருந்த ட்விட்டரில் பார்த்துருந்தாங்க விளங்க அதை வந்து அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கு இதை வந்து நான் இப்போ ட்ரக் பண்ணி ஒரு இப்படி ஏரியாவில் வச்சு கொள்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணி அதில் கலரையும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் கிரே கலருக்கு விட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ ஓகே மாத்திரன் இப்போ இதுதான் வந்து நாங்கள் அதில் போட்டிருந்த மாதிரி ஆனால் வெப்சைட்டில் வந்து நாங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து கருப்பாக இருந்ததால் அது கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருந்தது இதில் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இஃபெக்ட் இதில் போடுறது மூலம் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த ஷேப்பை வந்து நான் திருப்பி காப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் காப்பி பண்ணும்பொழுது இந்த மாஸ்க் எடுப்படும் பிரச்சனை இல்லை திருப்பி மாஸ்க்கை போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ காப்பி பண்ணது வந்து பின்னுக்கு இருக்குது அதை இன்னொருக்க காப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் திருப்பி காப்பி பண்ணதை விட்டுட்டு அதுக்கு முதல் இருக்கிறது அந்த முதலாவது லேயரை வந்து கொண்ட்ரோலோட டீயை மாற்றிட்டு சின்னனாக்கி கொள்கிறேன் அப்படி இதை வந்து நேராக்கி கொள்கிறேன் ரொட்டேட் பண்ணி கொள்கிறேன் நேராக அதாவது சைட்டில் இருந்த மாதிரியே இதை நான் இங்கே போடுறேன் இது இந்த கலரை நான் அப்படியே விட்டுக்கொள்கிறேன் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது இந்த அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஷேப்பை வந்து என்ன செய்யணுன்னா கொஞ்சம் பிரிச்சு கொள்கிறேன் அப்படி இப்போ விசிட்டிங் கார்டுக்கு இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் ஆப்ஷனுகள் அதில் போட்டுக்கொள்ளலாம் இதை எப்படி போடுறது விசிட்டிங் கார்டு எப்படி செட்டப் பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறக்கண்டு தான் இந்த டியூட்டோரியல் அதனால் நான் இதை பற்றி கூட கதைச்சி பண்ணுறக்கேல இதோட இந்த டியூட்டோரியல் முடிக்கிறேன் இதை எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் கண்ட்ரோல் எஸ்ஸை மற்றி சர்வ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாகவே ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த டியூட்டோரியல் பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் நம்மளோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேட்கலாம் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு வேறு கிராஃபிக்ஸ் தமிழ் தமிழ் பல விடயங்களை பார்க்குறோம் அடுத்த ட்விட்டரில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்